ಸಾಯಿ ಟಿವಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪಾಂಡವಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಎಸಿಬಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಚ್ಎಂ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಚ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ದರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಏನು ಲ್ಯಾಕನ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪುನಃ ಅವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ನಾವು ಅವನ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಆದ ಕೇಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಸರಿಲ್ಲ ರೀ ಎಸಿಬಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಇನ್ನುಳಿದ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಚೇರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಗದಾಂಬ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಸರ ಅಪಹರಿಸಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮುತ್ತುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುವ ಕಡೆ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದ ಜಗದಾಂಬ ಅವರ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಕಳ್ಳರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ದಿವಂಗತ ಪುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೈದು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೂಮು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಸೊ ಈ ಎಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋಣ
ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಭತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಮದ್ದೂರಿನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ನಾಲಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಿತು ಆದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ನ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತು ನೆಕ್ಕದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೇವಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖರೀದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಲದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೈತಾಪಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ನೀತಿಯ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದುರಂತ ಈ ರೈತರು ಇವತ್ತೇನು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿದೆ ರೇಷ್ಮೆ ರೇಟ್ ಪಾತಾಳ ಕುಸ್ತಿದೆ ರೇಷ್ಮೆ ರೇಟ್ ನಾನೂರ ಐವತ್ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ಗೂಡ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ರೂಪಾಯಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಕುಸ್ತಿದೆ ಕಬ್ಬುಗೆ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಭತ್ತ ಈಗ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಗೆ ಭತ್ತ ಇವತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆ ನಿದೇಶನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಬಗರುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದು ಕಾನೂನು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಮೂಹ ಹಾಲು ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ಬಿಎಂಎಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮನ್ಮುಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಬಿಎಂಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮನ್ಮಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಅದ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಮಗೂ ಹೆಸರು ಬರುವ ಹಾಗೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಕುರ್ಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟನೇ ಬರೆಸ್ತದೆ ನಾವು ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟನೇ ಬರ್ಸೋದು ಹಂಗಾಗಿ ಸದುಪ
ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಗರದ ಬಿ ಎಂ ಸಿ ಘಟಕದ ಸಂಕೋಸ್ತಮ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನರ ಯಜಮಾನರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಹಳೆ ಡೇರಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿ ಸಂಕೋಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡೈರಿಗಳಿದ್ದವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳಿಲಿ ಬರೀ ಐದೇ ಡೈರಿಗಳು ಬಂತು ಸುಕಾ ತಣ್ಣೂರು ಮಾನಿಕನಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಗರ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಆಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತತ್ತೂರು ಹದಿನೈದು ಊರು ಇದ್ದವು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅವತ್ತು ಕೇವಲ ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಡೈರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಡೈರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೂವತ್ ನಲ್ವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹಾಲು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿಂಗು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೂ ಬಿ ಎಮ್ ಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಏನು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹತ್ತಾರು ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮುಲ್ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ಸವಿತಾ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಸಿಆರ್ ರಮೇಶ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಬೋರಪುರ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭರವಸೆ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಏನಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘದ ಸಾಲ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಒಟ್ಟಾರೆ ರೈತನ ಕಾಪಿತಾನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗರಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಚಳವಳಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಇದು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರ್ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ರೈತ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮೂಲ ಸಂಘಟನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗೇನು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಬ್ಬನ ಹರಿದಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಬ್ಬನ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಬ್ಬು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಏಳು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಏಳು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಮ್ ದೊಡ್ಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಹದಿನಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಮೂರ್ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೈತನ ಸದಾಯಿಸ್ತವ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣನ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಕೆಆರ್ ಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮನೆಗಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜಗಳದಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಪೇಟೆ ಬೀದಿಯ ಹಳೆ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮಳಿಗೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪೋಲಾಗಿದ್ದು ಮಳಿಗೆಗಳು ಶೌಚಾಲಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮಳಿಗೆಗಳತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇತ್ತ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯವಾಗಿದೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯವಿದ್ದರೂ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಮಳಿಗೆ ಮುಂದೆಯೇ ಶೌಚ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ದು ಬಾಟಲಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಡುತ್ತಿವೆ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೂ ಇದೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಕುಡಿದು ಮಲಗಿರುವವರನ್ನು ಕಂಡು ಭಯ ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ ಈ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸುದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅನರ್ಮಿಡಕ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ವಿವರ ನಡೆದು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳತನ ಪಳತನ ಸೊಳ್ಳೆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ತುತ್ತಾಗುವಂಥ ಜಾಗ ಆಗಿದೆ ಇದು ಟಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದೇನೇ ಅದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಯಾವ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗದೆ ಈ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿಟಿ ಜನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ
ಸುತ್ತ ಮಂಡ್ಯ ಸುತ್ತ ಏನು ಜನ ಅದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ರಿನ್ ಹೋಗೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಸುದಾ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ರಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕಾಸು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೀರಾ ಅಧ್ವಾನ ಇರ್ತಿದೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಒಂದಿದೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ವೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ರೀತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಆ ಸುದ್ದು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆನೆ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೋ ಆ ಥರವಾಗಿ ಭಾರಿ ದುರ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ತುತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ಅಂತ ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಜಗಳ ಹೊಡೆದಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಬೀದಿ ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿದೆ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ನೋಡಿದೆ ಈ ಸ್ಥಳ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಳೆ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಇತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾಲೂಕು ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತು ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತು ಇವೆಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಇಂಥ ಜನ ಸ್ಥಳಾಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಪೇಟೆ ಬಿದ್ದಿ ಬರಲಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳನ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವೆರಡನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಏನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆ ರೀತಿ ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಶೆಡ್ ಕಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳ ಆ ಶೆಡ್ ಕಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಾಣವಾಗೋಗಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ದೇವರಿದೆ ಎದುರು ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿದು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮರೆತು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದು ಯಾರು ಹತ್ತಾರು ಸಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇವ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಬದಲಾವ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ನೈರ್ಮಲ್ಯವಾಗಿ ತರಬೇಕು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಗೆ ಅರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಗಿಳಿಗಳಿಂದ ಜ್ವರ ಚಳಿದಿಂದ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹತ್ತಾರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಆಯಿತು ಈ ಸಾರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಲಿ ಅಂತ ಇದೇನು ಶುದ್ಧವಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಯಾವತ್ತು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗ್ಲಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳನ ತುಂಬ ಚೊಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ